नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटेल असॉटमेंट स्ट्रैटेजीज रिटेलर के लिए असॉटमेंट इन द स्टोर कैरीज वेट द रीजन इज वट काइंड ऑफ असॉटमेंट वट काइंड ऑफ रिटेल स्ट्रैटेजी इज फॉलोइंग इन ऑर्डर टू मेंटेन इज असॉटमेंट आई दर इट इज डेप्थ ऑफ द असॉटमेंट इट इज वेट ऑफ द असॉटमेंट इट इज वाइड असॉटमेंट इट इज डीप असॉटमेंट इट इज नैरो असॉटमेंट इट इज शैलो असॉटमेंट सो वट सोवर इज द सिचुएशन द रिटेलर हैज टू डिफाइन वाइल कंसिडरिंग द कस्टमर नीड कस्टमर रिक्वायरमेंट इन टू कंसिडरेशन लेट मी शेयर इट विद यू स्ट्रैटेजीज वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो स्ट्रैटेजी है दैट इज वाइड एंड डीप स्ट्रैटेजी सेकेंड हमारे पास है वाइड एंड शेलो स्ट्रैटेजी थर्ड हमारे पास है नैरो एंड डीप स्ट्रैटेजी और जो फोर्थ असॉटमेंट स्ट्रैटेजी है दैट इज नैरो एंड शेलो स्ट्रैटेजी तो जब सबसे पहले की हम बात करते हैं फर्स्ट की बात करते हैं वाइड एंड डीप असॉटमेंट की सो वाइड एंड डीप असॉटमेंट के अंदर रिटेलर कैरी मेनी गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज एंड अ लार्ज असॉटमेंट इन ईच कैटेगरी तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि उसके वाइड एंड डेप्थ को डीप को शो करते हैं तो सबसे पहले क्या है द रिटेलर वे कैरी मेनी गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज एंड देन लार्ज असॉटमेंट इन ईच कैटेगरी तो डेप्थ भी होगी उसके अंदर और उसके अंदर वेथ भी होगी तो जो रिटेलर इसको फॉलो कर रहा होगा ऑफ कोर्स इस तरह की रिटेल असॉटमेंट स्ट्रैटेजी अगर एक रिटेलर चल रहा होगा तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं सो नॉर्मली ब्रॉड मार्केट टारगेट की जाती है बिकॉज यू हैव द डेप्थ इन दी असॉटमेंट एंड यू हैव द विथ इन दी असॉटमेंट सो योर मार्केट इज ब्रॉड फुल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज अवेलेबल विद यू हाई लेवल ऑफ कस्टमर ट्रैफिक इज बिन टारगेटेड एंड हाई लेवल ऑफ कस्टमर ट्रैफिक इज बिन ऑब्जर्व टू यू and then customer loyalty because every time the customer will come customer will find the products he is looking for aisa nahi hoga ki customer ko koi brand nahi milega aisa nahi hoga customer ko koi category nahi milegi because you are selling many categories and large assortment in each category so customer will get product solution then one stop shopping because one stop shopping ki pura parameters pure hote hain because you have the large assortment in each product category so the customer will find everything under one roof to is concept he help karte hain hame jo hum baat kare the customer loyalty ko build karne ka us perspective mein no disappointed customers normally when you have wide and deep assortment strategy to you don't have disappointed customers because customers will get the assortment he is looking for he she is looking for in the store and ultimately that uh, will result इन टू कस्टमर लॉयल्टी एंड ऑफ कोर्स मोर बिजनेस दिस टाइप ऑफ असॉटमेंट स्ट्रैटेजी हैज सम डिसएडवाटेज इज ऑल्सो सो द फर्स्ट डिसएडवाटेज इज बिकॉज यू यू आर कैरिंग अ लार्ज असॉटमेंट एंड लार्ज असॉटमेंट इन ईच कैटेगरी एंड यू आर कैटे कैरिंग लॉट ऑफ कैटेगरीज सो द इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री इज हाई द इन्वेंट्री कॉस्ट इज हाई योर जनरल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज बिन कंसिडर्ड एज as 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 general image of couple of products considered as you know you have the large assortment and many items with low turnover so generally is tarah ke stores ke andar there will be lot of products jo ke shayad will be good for the store image but the turnover from these items will be low and then of course some obsolete products also kuch aisi merchandise bhi hongi jo ke gradually let's say wo uh, purani hoti ja rahi hongi obsolete hoti ja rahi hongi हो जाएंगी और इस तरह के केसेस के अंदर देर इज अ जनरल प्रोबेबिलिटी के लॉर्ड ऑफ असॉटमेंट हैज बिन शिफ्टेड फ्रॉम द बिकॉज दे आर लो सेलिंग और दे हैव द लो टर्न ओवर दे विल टर्न इन टू दब्सुलट मर्चेंडाइज दूसरा टाइप ऑफ रिटेल असॉटमेंट स्ट्रैटेजी इज वाइड एंड शेलो सो वट इज वाइड एंड शेलो स्ट्रैटेजी दैट द रिटेलर विल सेल मेनी गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज बट अ लिमिटेड असॉटमेंट इन ईच कैटेगरी वाइड एंड डीप के अंदर उसके पास मेनी गुड्स एंड सर्विस कैटेगरीज थी और डेप्थ भी थी लार्ज असॉटमेंट थी हर कैटेगरी के अंदर जबकि वाइड एंड शेलो के अंदर वो डिफरेंट कैटेगरीज तो कैरी कर रहा है लेकिन इन एवरी कैटेगरी देर इज अ लिमिटेड असॉटमेंट दैट इज अवेलेबल तो अगेन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं सबसे पहले अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूँ सो ब्रॉड मार्केट को टारगेट करते हैं नॉर्मली बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कैटेगरीज high level of customer traffic can be gauged there is emphasis on convenience 
customers less costly because as compared to width and depth assortment method where where your assortment is wide where your assortment is deep because then your cost is also higher so it is less costly as compared to the first strategy however still because you will be carrying a lot of categories ultimately it is uh, also carrying the inventory high inventory cost so this also will result in one stop shopping everything under one roof solution of course in each category customer will find limited assortment but still customer will find lot of categories customer will find lot of categories uh, for for his uh, for the solution product solution which he is looking for and what are the disadvantages of it if you will see so low variety within a product line some disappointed customers because if someone will not find the product he is looking for of course will be cancer will be turning up into the disappointing customer it will give a weak image of the retailer and many items would be a uh, low turnover because if you are not an expert in a particular category if you are not carrying a large assortment in every category actually there will be a lot of products which will also will be selling low and will be staying for you for a longer period of time and of course if the there the, is the, the disappointment of the customers will be there ultimately it will result in reduced customer loyalty which is also one of the disadvantages of this method the third uh, retail strategy method is narrow and deep assortment strategy so in narrow and deep store assortment strategy few goods and service categories are observed however a large assortment in each category so there is less depth but there is more there is le less width but there is more depth in each category has been observed in this particular assortment strategy kya advantages hain इस पर्टिकुलर रिटेल असॉटमेंट स्ट्रैटेजी के नॉर्मली सच काइंड ऑफ रिटेलर्स कंसिडर टू बी अ स्पेशलिस्ट इन दिस कैटेगरी दे आर गुड कस्टमर चॉइस इन ईच कैटेगरीज स्पेशलाइज पर्सनैल दे हैव बिन दे हैव बिन टेकन बाय केयर बाय दिस काइंड ऑफ रिटेल स्टोर एंड देर इज अ कस्टमर लॉयल्टी हैज बिन ऑब्जर्व बिकॉज द कस्टमर नो दैट दे हैव फ्यू कैटेगरीज बट इन दीज फ्यू कैटेगरीज दे आर स्पेशलिस्ट if they have the cigarettes so they have a lot of variety into cigarettes if they have the milk then they have a lot of variety they have a lot of brands they have a lot of products in the milk category so less cat uh, less costly than uh, the first method which is wide and deep because you are offering few goods and services however you are offering a light large assortment in each category if i talk about the disadvantages of this method then too much emphasis is on one category because there are few categories so every category will get more emphasis it is a non stop solution no one stop solution to the customer because customer will find limited categories in such kind of retail stores and of course it is more susceptible to the trends or the life cycles greater effort need to enlarge the size of the trading area and actually there are no or little scrambled merchandising because very specific uh, assortment has been followed in these kind of stores so you will hardly find any kind of scrambled merchandising last method ki taraf quickly hum aate hain that is narrow and shallow assortment strategy in this strategy you a retailer will offer few goods and services categories and a limited assortment in each category so it is actually the lowest level of a retailer where it is offering limited categories and limited assortment so the advantages of such kind of retail strategy that it is aiming to convenience at convenience of the customer convenience customer so normally these kind of uh, retailers are convenience stores so they offer convenience store assortment they are they are less costly and the turnover of the items are too high because there are few items they know it uh, that these products will sell very quickly however there are a lot of disadvantages there is little depth there is little width in the assortment customer will not find uh, everything under one roof you are have weak image as a retailer the customer you will uh, you will not be able to get loyal customer more disappointing customers and then again the small trading areas in order to uh, run these businesses they are normally run in a small areas 
and the last point is normally they have disadvantages that they have little or no scrambled merchandising so it is up to the retailer कि वो कौन सी रिटेल असॉटमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है क्या वो लार्ज असॉटमेंट लार्ज एवरी कैटेगरी एंड लार्ज असॉटमेंट के फॉर्मेट को फॉलो करता है या वो फ्यू कैटेगरीज और लिमिटेड असॉटमेंट के फॉर्मेट को फॉलो करता है बिकॉज दिस विल डिफाइन इस कस्टमर बेस एंड एक्चुअली द बिजनेस वॉल्यूम फॉर द रिटेलर